এডে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখনকার পরিবেশনা আলোচনা অনুষ্ঠান 10 দিগন্ত দেখার জন্য 10 দিগন্তের আজকের পর্বে আমরা বরাবরের মতো আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথিকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই তারপর আমরা আমাদের আলোচনার বিষয়ে ফিরে যাব প্রথমে আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব আবুল কালাম চৌধুরী বারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী বিলেতে অত্যন্ত পরিচিত একজন মানুষ তিনি রাজনীতিও করেন এবং আইন পেশার সাথে জড়িত বারিস্টার আবুল কালাম চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনাকেও এবং আপনার টেলিভিশনের সকল দর্শক কলা কুশলী সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আমার ডানে রয়েছেন জনাব সায়েম চৌধুরী বিলেতের অত্যন্ত পরিচিত একজন সাংবাদিক লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এটিএন বাংলা ইউকের হেড অফ নিউজ সায়েম চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনাদের দুজনের প্রতি প্রিয় ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইউকে ইমিগ্রেশন আইনে অনেক পরিবর্তন এসেছে যেগুলো এবছর থেকে এফেক্টিভ হবে আমরা এ বিষয়ে জানবো প্রথমে আমি জনাব আবুল কালাম চৌধুরীর কাছে জানতে চাই এই যে ইমিগ্রেশন আইনের কিছু পরিবর্তন হয়েছে এর প্রধান দিকগুলি আসলে কি এবং আমাদের কমিউনিটি থেকে কমিউনিটিতে এগুলোর এফেক্ট কি হবে আপনি একটু বিস্তারিত তুলে ধরুন আসলে গত বছরের শেষের দিকে সরকারের পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছিল নেট মাইগ্রেশন কমানোর জন্য যে তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আপনি জানেন টোরি পার্টির একটা নির্বাচনী ইশতিহার ছিল যে তারা নেট মাইগ্রেশন কমাবে এবং সেই নেট মাইগ্রেশন তাদের টার্গেট ছিল একশো হাজারের নিচে কিন্তু দেখা গেছে প্রায় সাতশো হাজারে চলে গেছে নেট মাইগ্রেশন এটা গত বছরের গত জুনে গত জুনের যে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক ছিল সেখানে দেখা গিয়েছে ছয়শো সাড়ে ছয়শো হাজারের মতো মাইগ্রেশন চলে গিয়েছে তো তারা বেশ কিছু আসলে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং বর্তমান যে হোম সেক্রেটারি সোশ্যালা ব্যাপারমেন্ট যাওয়ার পরে নতুন হোম সেক্রেটারি আসার পরেই কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন সেই পদক্ষেপগুলোর প্রথম ছিল ওনারা আমার মনে হয় সেপ্টেম্বর দিকে অক্টোবরের দিকে বলেছিলেন যে জানুয়ারি থেকে স্টুডেন্ট ভিসা ডিপেন্ডেন্ট ওনারা বন্ধ করে দিবেন অর্থাৎ জানুয়ারি সেশন থেকে জানুয়ারি টোয়েন্টি ফোর থেকে টোয়েন্টি ফোর থেকে এবং শুধুমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট বা আপনার গভর্নমেন্ট স্পন্সার যারা তাদের স্পাউস থাকবে আর অর্ডিনারি যারা থাকবে তাদের জন্য মানে আর স্পাউস দিবেন না এবং সেটা অলরেডি কার্যকর হয়ে গিয়েছে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে তারপরে যেটা ওনারা বলেছিলেন যে স্পাউস আনার ক্ষেত্রে ওনারা বলেছিলেন যে আঠারো হাজার ছয়শো যেটা অনলি স্পাউস স্বামী বা স্ত্রী আনতে সেইখানে তারা বলছিলেন যে আটত্রিশ হাজার সাতশো পরবর্তীতে দেখা গেল এন্ড অফ ডিসেম্বর তারা হোম সেক্রেটারি ঘোষণা দিলেন যে ওটা উনত্রিশ হাজার সো এই উনত্রিশ হাজারটা আসলে আপনার আগামী ইলেভেন এপ্রিল থেকে শুরু হবে উনত্রিশ হাজার এবং সেটা তারা বলছেন যে চোদ্দই মার্চ দুই তারা পূর্ণাঙ্গ স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ বলে হোম অফিসে যখন কোনো আইন চেঞ্জ হয় সেটাকে বলে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ এবং স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জে আসলে কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা থাকে তো সেটা তারা বলেছেন যে চোদ্দই মার্চ তারা মানে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ডিটেলস এক্সপ্লানেশন দিবেন বাট এগারো এপ্রিল থেকে যদি স্বামী স্ত্রী আনতে হয় তাইলে উনত্রিশ হাজার পাউন্ড লাগবে এগারো এপ্রিল থেকে আরেকটা চেঞ্জ হলো আপনার যে ডিপেন্ডেন্ট স্পাউজের বেলায় ডিপেন্ডেন্ট স্পাউজের বেলায় ওনারা মানে এটা ক্ষেত্রে টিয়ার টু স্কিল ওয়ার্কারের ডিপেন্ডেন্টের বেলায় বলছেন কেয়ার ওয়ার্কার এবং সিনিয়র কেয়ার ওয়ার্কার যারা তারা কিন্তু আগামী এগারো মার্চ মার্চের পরে আর তারা আনতে পারবেন না এবং সেইখানে বলা হচ্ছে যে এগারো একুশে ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ণাঙ্গ স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ দিবেন এবং একুশে ফেব্রুয়ারিতে দেখা যাবে আর কি কিভাবে এই লটা ইমপ্লিমেন্টেশন হবে বাট আপাত দৃষ্টিতে যেটা তারা ঘোষণা দিয়েছেন যে কেয়ার ওয়ার্কার এবং সিনিয়র কেয়ার ওয়ার্কার কেউ এগারো মার্চের পরে আর আসতে পারবেন না আরেকটা চেঞ্জ হলো যে বর্তমানে আমরা জানি টিয়ার টুর মিনিমাম ইনকাম যেটা ওয়েজেস যেটা ছাব্বিশ হাজার দুইশো অর্থাৎ যদি কোনো এমপ্লয়ার যে কোনো এমপ্লয়ার যদি বিদেশ থেকে লুক আনতে চান অথবা এইখানে যদি কোনো মাইগ্রেন্টকে আপনি স্পন্সার করে রিক্রুট করতে চান তাহলে মিনিমাম মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটির ইয়ে হলো যে ছাব্বিশ হাজার দুইশো সেটা বলা হচ্ছে যে ফোর্থ এপ্রিল থেকে ফোর্থ এপ্রিল থেকে দুই সেটা চলে যাবে আটত্রিশ হাজার 
অর্থাৎ 38700 না হলে আপনি আর কোনো রিক্রুটমেন্ট করতে পারবেন না মিনিমাম স্যালারি যেটা আপনার টিয়ার টুর ক্ষেত্রে সেটা 4th অফ এপ্রিল থেকে শুরু হবে সো এই এই যে অনেকগুলো ইয়ে আছে বাট আমাদের স্টেটমেন্ট ডিটেইলস এর জন্য আমাদের স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জের অপেক্ষা অপেক্ষা করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে আবারো আসব আমরা এখন জনাব সাইম চৌধুরী আপনি আপনার ভিউটা বলেন আপনারা তো এ ব্যাপারে অনেক রিপোর্ট করেছেন আপনার চ্যানেলেও আমরা দেখেছি অনেক রিপোর্ট হয়েছে পত্র পত্রিকায় অনেক রিপোর্ট হয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে এটার প্রভাবটা কি এবং মানুষ কি মনে করছে বা কি ধরনের রিপোর্টগুলো হচ্ছে আপনারা এই বিষয়টা একটু বিশ্লেষণ করুন ধন্যবাদ আপনাকে আচর আসলে আজকের আয়োজনে মূলত আয়োজনটা হচ্ছে কালাম চৌধুরী বিষয় পুরোটাই তিনি টেনে নিয়ে যাবেন আর মূলত হচ্ছে কি ইমিগ্রেশনের নিউজ আপনি যদি আমাদের কমিউনিটির দিকে তাকান কমিউনিটি প্রিয় একটা বিষয় হচ্ছে ইমিগ্রেশন সে আমরা যদি দেখতে পাই কালাম চৌধুরীর কথাই যদি বলি কালাম চৌধুরী বেশ জনপ্রিয় বিলেতে বাংলা বাংলাদেশের কমিউনিটিতে বেশ জনপ্রিয় এবং এই জনপ্রিয়তা অর্জনে অন্যতম কারণ হচ্ছে তিনি আমাদের ইমিগ্রেশন বিষয়ক আপডেটগুলো দিচ্ছেন এবং এই এর সঙ্গে কিন্তু যুক্ত আছে আমাদের দেশপ্রেমটাও যুক্ত আছে আমরা কিন্তু সব সময় দেশের স্বজনের প্রতি স্বজনদের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও যুক্ত আছে আমরা সব সময় ইমিগ্রেশনের খবরগুলার দিকে কান পেতে থাকি যাতে আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আসতে পারি অথবা এখানে যারা এসেছে তাদের থাকা এবং তাদের স্থায়ী হওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের সব সময় মাথার মধ্যে চিন্তা থাকে আপনি দেখবেন যে কমিউনিটি যদি আমাদের বা বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখেন যে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর প্রধান অন্যতম টপিক হচ্ছে ইমিগ্রেশনে কী পরিবর্তন হচ্ছে এবং এটা কিন্তু আজ থেকে না এটা দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে আমরা অনেকেই স্থায়ী হয়ে গেছেন স্থায়ীও যারা হয়েছেন তারাও কিন্তু ইমিগ্রেশনে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না সেদিকে কিন্তু কান পেতে রাখেন এবং এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আগেই বলেছি যে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গিয়ে তার যে আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আসা প্রিয়জনকে নিয়ে আসার বিষয়টাও যুক্ত হচ্ছে এবং এই ইমিগ্রেশন নিয়ে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করি আপনি দেখবেন যে আমাদের মিডিয়ার দিকে যদি তাকান বেশ কয়েকটা অনলাইন টিভি চ্যানেল ওরা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে ইমিগ্রেশন বেসড নিউজগুলো দিয়ে সুতরাং ইমিগ্রেশনের মানুষ একটু বেশি দেখে ইমিগ্রেশনের প্রভাব এই কমিউনিটিতে প্রবলভাবেই আছে এবং প্রভাবটা সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে এই মুহূর্তে আলোচিত অনেক বিষয়ে এসেছে কিন্তু স্পাউস বিষয়ের বিষয়টা যেহেতু আমিও মিডিয়ার সাথে যুক্ত আছি স্পাউস বিষয়ের বিষয়টা নিয়ে যে স্পাউস আনতে হলে যে এগারো এপ্রিল থেকে উনত্রিশ হাজার পাউন্ড আয় দেখাতে হবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দেশে যারা আছে নতুন প্রজন্মে যারা তাদের জন্য হয়তো বা এটা খুব একটা জটিল না আমাদের নতুন প্রজন্ম তারা চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডেরও জব করছেন কিন্তু ওভারঅল যদি আমাদের কমিউনিটির দিকে তাকাই কমিউনিটিতে আসলে উনত্রিশ হাজার পাউন্ড বেতন এবং আগামী বছর সেটা গিয়ে আটত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে এবং এই বেতনদারির সংখ্যা কতজন এবং এই দেশটা হচ্ছে আপনি দেখেন এই দেশে কিন্তু একটা সমতার বিধান আছে আপনি দেখেন বেনিফিট দিয়ে দরিদ্র যা রাখে তাদেরকেও কিন্তু যাতে তারা খায় খেয়ে পড়ে ধনীর মতোই বেঁচে থাকতে পারে এই সমতাটা বিধানটা কিন্তু এই দেশ করে দিচ্ছে কিন্তু একই ক্ষেত্রে দেশের দ্বৈতনীতি দেখুন এমিগ্রেন্টের বেলায় এবং বিয়েটা হচ্ছে গিয়ে বিয়েটা হচ্ছে গিয়ে তার এক ধরনের মৌলিক অধিকার এবং দেখা যাচ্ছে যে একটা ছেলে মনে করেন আজ থেকে পাঁচ বছর এসে আগে এসেছে এবং এই দেশে এসে কোনো না কোনোভাবে সে এই দেশে স্থায়ী হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে এই দেশে বিয়ে করাটা তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না এবং সে দেশে বিয়ে করবে আমি ধরে নিলাম সে বাংলাদেশে একটা রেস্টুরে বাংলাদেশে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করছে সে দেশে বিয়ে করবে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড যখন ছিল তখনও কিন্তু দেখানোটা স্পেশালি যারা বের করে নিয়ে আসে এবং উনত্রিশ হাজার পাউন্ড হলে কিন্তু আপনার মাসিক আয় হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার পাউন্ড আড়াই হাজার পাউন্ড একজন শ্রমিকের পক্ষে আয় করাটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হবে এবং সেই আয় করতে পারবে না বলে এই দেশে তার বিয়ে করার সুযোগটা নাই সে সুযোগটা অনেকটা সীমিত অনেকটাই সীমিত এবং দেশ থেকে সে বউ নিয়ে আসতে পারবে না বা স্বামী নিয়ে আসতে পারবে না এই যে একটা মানে দুদুল্যমনতা তৈরি হয় একজন মানুষের মানে তার যে মানব মানুষ হিসেবে যে অধিকার মানব মানবাধিকার মানবাধিকার যেটা সেটাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট একটা আঘাত আসছে এবং এই আঘাতটা কিন্তু বেশ রয়ে সয়ে জুড়ে সুরে উচ্চারণ করে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন সময় থেকে আজ থেকে না যখন আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডও ধার্য করা হলো তখন থেকেই কিন্তু মানবাধিকার সংজ্ঞা সংস্থাগুলো কিন্তু বলেই যাচ্ছে যে এতে অনেকের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিন্তু সরকার শুনছে না এবং এখন দেখেন যে কেয়ার বিসার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসা যাবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কেয়ার বিসার ন
জটিলতা তৈরি হয়েছে এই সময়ে আমরা বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখতে পেয়েছি যে প্রায় শতাধিক কেয়ার হোমে লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে আবুল কালাম চৌধুরী আরো ভালোভাবে বলতে হবে সবকিছু মিলিয়ে ইমিগ্রেশনে আসলে এই মুহূর্তে যে সর্বকালের সর্বোচ্চ কঠিন নিয়ম আনা হয়েছে এবং ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি হিসেবে এটা কিন্তু আমাদের জন্য সংখ্যার বিষয় ধন্যবাদ জনাব সায়েম চৌধুরী জনাব আবুল কালাম চৌধুরী আপনি তো ওনার বক্তব্যটা শুনলেন আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের কমিউনিটিতে এ ব্যাপারে আমরা সাফার করছি বলতে হবে কারণ আমাদের অনেক প্রিয়জন এসেছেন এদেরকে আমরা বিভিন্নভাবে হয়তো আপনারা আইনি সহায়তা করেন আমরা এদেরকে মরাল সাপোর্ট দিই বা অন্যান্য ধরনের সাপোর্ট দিই তো এ ব্যাপারে যে কমিউনিটির যে এফেক্টটা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের সন্তানদের জন্য আমাদের যারা এদেশে বেড়ে উঠেছে তাদের জন্য আপনি যেটা এক্সপ্লেন করলেন স্পাউজ আনতে হলে ওয়ার্ক পারমিটেডটা ডিফারেন্ট কিন্তু এদেশে যারা ব্রিটিশ নাগরিক তাদের বেলাও কি সমান প্রযোজ্য এই ব্যাপারে কিছু বলুন আপনি একটা জিনিস আমি বলি যে এই যে গভর্নমেন্ট যে কথাটা বলছেন বারবার যে এখানে নেট মাইগ্রেশন বেড়ে গিয়েছে সেজন্য ওনারা পদক্ষেপ গুলা নিচ্ছেন হ্যাঁ এখন আপনি যদি আমি যদি বলি যে এই নেট মাইগ্রেশন বাড়ার পিছনে হোম অফিস দেয় তাহলে আমাকে আমি যদি আপনাকে আমি এক্সপ্লেন করি হ্যাঁ আপনি দেখেন তারা বলল যে ছয়শো পাঁচচল্লিশ হাজার ছয়শো পাঁচচল্লিশ হাজার মানুষ এসেছে দুই হাজার বাইশ এবং দুই হাজার তেইশ এই 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 বারো মাসে ছয়শো পাঁচচল্লিশ হাজারের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার হলো কি স্পাউস ভিসা এসেছে অনলি পঁচাত্তর হাজার বাকি পাঁচশো সত্তরের মতো আসছে কোথায় পাঁচশো ষাট বা সত্তরের মতো আসছে মনে করেন ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় ওয়ার্ক পারমিটে ডিপেন্ডেন্ট অথবা আপনি স্টুডেন্ট ভিসা ডিপেন্ডেন্ট আপনি দেখেন স্টুডেন্ট ভিসা স্টুডেন্ট ভিসা দেখেন তারা যদি সঠিকভাবে ভেটিং করত সঠিকভাবে যদি এই নির্বাচনটা করতো তাইলে কিন্তু এই স্টুডেন্টরা কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু বাড়ত না অর্থাৎ হোম অফিসের ফিল্টারিংয়ের অভাবে সঠিকভাবে ফিল্টারিং করতে না পারার জন্য অগণিত স্টুডেন্ট আসছে যারা কিন্তু আসার কোনো ছিল নামে বেনামে ডিপেন্ডেন্ট আসছে তাদেরকে সঠিক মতো যেমন একজন স্পাউস ব্রিটিশ সিটিজেন যদি তার বউ আনতে হয় তার ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেখাতে হয় ম্যারেজ সাবসিস্টিং জেনুইননেস প্রমাণ করতে হয় আর একজন স্টুডেন্ট যদি তার বউ আনতে হয় বা ওয়ার্ক পারমিট তার বউ আনতে হয় কিচ্ছু লাগে না তিনশো পাঁচচল্লিশ হাজার পাঁচচল্লিশ পাউন্ড অ্যাকাউন্টে দেখাইলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দিলেই সে চলে আসে তো এই যে ভ্যাটিংয়ের অভাবে এই যে সঠিকভাবে ওনারা ইমপ্লিমেন্টেশন করে নাই সেজন্য পাঁচশো সত্তর হাজার মানুষ চলে আসছে কিন্তু স্পাউস ভিসায় আসছে মাত্র পঁচাত্তর হাজার এখন আপনি করলেন কি আপনি এই যে পঁচাত্তর হাজার যাদের লেজিটিমেট স্ট্যান্ডিং ছিল যারা এইখানে একজন ব্রিটিশ নাগরিক সে বিয়ে করেছে বিদেশে গিয়ে তার বউ আনবে এইখানে আপনি আঠারো হাজার থেকে আপনি নিয়ে গেলেন ছত্রিশ হাজার আটত্রিশ হাজার বা উনত্রিশ হাজার তাদের লেজিটিমেট তাদের একটা রাইট রয়েছে যে আমার যেটা সায়ম সাহেব বললেন যে একজন মানুষের অধিকার রয়েছে সে বিয়ে করবে সেই অধিকারে আপনি ইন্টারফিয়ার করলেন আর আপনি বুয়া মানুষদেরকে এখানে নিয়ে আসে আপনি সাড়ে পাঁচশো হাজার বুয়া মানুষ দিলেন যে পঁচাত্তর হাজার আসছে এরা কিন্তু সঠিকভাবে পরিসংখ্যান সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে আসছে তাইলে হোম অফিসের এই ব্রান্ত নীতি অথবা ব্রান্ত পলিসির জন্য পলিসিটা ঠিক মতো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না সেই জন্য সেই সাড়ে পাঁচশো হাজার এসছে এর দায়িত্ব কারা নিতে হচ্ছে যারা এই দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করে যারা স্পাউস এইখানে আসছে আপনি দেখেন আমি আমি বলতে দিতে নাই কারণ আমরা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করি আমরা জানি এই যে স্পাউসের নামে নামে বেনামে স্পাউসরা এসছে এই দেশে যে যেটা হোম অফিসে রিয়েলাইজ করছে আসার সাড়ে পাঁচশো আসার পরে এটা কি দরকার ছিল হোম অফিসের ন তারা তো প্রথমেই তাদের যখন পলিসিটা তৈরি করবে তখন তো তাদের এই পলিসিটা কিভাবে কার্যকর হচ্ছে সেটা দেখা উচিত ছিল সাড়ে পাঁচশো হাজার সাড়ে পাঁচশো হাজার আসার পরে তাদের ঘুম ভাঙছে হাফ এ মিলিয়ন আসার পরে তখন গিয়ে করলো কি ব্রিটিশ নাগরিকদের উপরে যারা কিন্তু লেজিটিভেট স্ট্যান্ডিং আপনি দেখেন আমাদের কমিউনিটিতে আমরা প্র্যাকটিস করি কারা গিয়ে বাংলাদেশে বিয়ে করে আপনি দেখতে হবে যাদের এই দেশে চয়েস কম হ্যাঁ আমি আমি বলতে দিতে নাই হয়তো কেউ আমাকে হয়তো অন্যভাবে আমার কথাটা ইন্টারপ্রিটেড করবেন বাট দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি রিয়েলিটি মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে করতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই দেশে যারা যেটা সায়ম সাহেবের সাথে আমি একমত এই দেশে এভারেজ ওয়েজ হল চৌত্রিশ হাজার চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ ন্যাশনাল এভারেজ ওয়েজ যে গড়ে একজন ব্রিটিশ নাগরিক সাদা খালা বাঙালি পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান সবার এই যে পাঁচশো হাজার ওয়েজেস আর বিশ হাজার ওয়েজেস সব মিলাইয়া গড় ওয়েজেস হলো এটা ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স হলো চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এখন চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এটা যদি এভারেজ ওয়েজেস হয় এটা তো আপনার আইটি সেক্টরের এই যে হাইটেক এর ওয়েজেসের সাথে এবারেই আমি মিলাচ্ছি 
शुरू हो जर जीवन शुरू है क्योंकि इमिग्रेशन जरा आसे तरह जीवन क्योंकि एक जैगा शुरू है क्यों अपनी एक्सपेक्ट करब हज़ार पाउंड से इनकाम करवा क्यों मन करबें जो मानुषा क्योंकि जर चय कम ये देशे एरा क्यों बांग्लेश आनते से ही मानुष्ठ अपनी जुलूम करते हैं ये कोई मन करी मानविकतार को दारे का सूतरा मातार व्यथार जो माता केटे फेलाटा ब्रिटिश मानुष मन करलो प्रीति पटेल सर गो भलो सुनिने गाड़े हाथुड़ी मारे बस बुट बनप्रिय कारण मानी मन करेंट बुटार मन कर राजनीति मानुषान तीन जन मैक्सिमाम तीन जन कैपासिटी 
আর এখানে 300000 মানুষ কিন্তু ফাটানোর অপেক্ষায় আছে সো এটা যদি তাদের মানে রুয়ান্ডায় পাঠানো যদি गवर्नमेंटের আসলেও কোনো আপনার ইয়ে থাকতো তাহলে এখানে অ্যাকোমোডেশন 300000 এর থাকতো 300 জনের থাকতো সো সেজন্য এটা একটা ইস্যু এটা একটা পলিটিক্যাল একটা ডিটারেন্ট আমরা বলি যে আমরা এটা হলো কি মানুষদেরকে আপনার ওই যে কুসুদরা আইচ্ছে দেখাইয়া বয় দেখানো আর কি এই জুজুর বয় দেখানো জুজুর বয় দেখানো শুদ্ধ ভাষা আর সিলিটি ভাষা আমরা বলে হরি কুসুদরা কুসক সো এই জিনিসটা আসলে রুয়ান্ডাতে রুয়ান্ডা নিজে রুয়ান্ডাতে আসলে এই বরিস জনসনের সময় রুয়ান্ডা বিলটা আসছে বরিস জনসন নিজেই বলেছেন যে রুয়ান্ডাতে আসলে লয়াল অর্ডার নাই এইখানে রুয়ান্ডাতে আপনার মানুষ তারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন সেকেন্ডলি এখন হাউস অফ লর্ডস এ ওটা সেকেন্ড রিডিং এ আছে হাউস অফ লর্ডস যেটা বলছে রুয়ান্ডাতে অ্যাসাইলাম প্রসেস করবেন কিভাবে প্রসেস করবেন এটা এই লর মধ্যে নাই প্রসেস করার বাদে যদি অ্যাসাইলাম ফেল হবে তাহলে কি হবে এটাও নাই সো এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস হাউস অফ লর্ডস নিয়ে আসছে আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন হাউস অফ কমন্স পাস করে দিছে ওটা আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ওটা পাস করে দেন তো হাউস অফ লোডস এর একজন ব্যারনেস বলছে একজন মেম্বার বলছেন পার্লামেন্টেরিয়ান যে ঋষি সুনাকের কি কোনো আইডিয়া নাই হাউস অফ লোডস কিভাবে আসলে এটা চালায় তো উনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলছেন আমরা পাস করে দিছি আপনারা ওইটা পাস করে জলদি দেন কারণ মানুষ ওয়েট করতেছে সো এইটা হলো পলিটিক্যাল গেইম আসলে নাথিং এলস কারণ হাউস অফ লোডস যে ইয়েগুলো দিচ্ছে আপনার প্রপোজালগুলো দিবে সেটা হাউস অফ কমন্সে আসবে এটাকে বলে পিং পং হাউস অফ কমন্স আবার ওইটাকে পাস করতে হবে দেন হাউস অফ লর্ডসে যাবে এবং এটা কিন্তু গত দুই তিন বছর ধরে আমার মনে হয় যে এটা ঘোরাঘুরি করতেছে না এটাও নির্বাচনকে সামনে রেখে যত বেশি ওই যে আরেক আরেক ধরনের টাইট মানে এই যে রুয়ান্ডাতে পাঠানো এবং একজন মানুষ আসলো এই দেশে নদী সাত্রিয়ে সাগর সাত্রিয়ে জীবনের নিরাপত্তায় সিকিউরিটির জন্য সেফটির জন্য তাকে আপনি প্লেনে তুলেই রুয়ান্ডাতে পাঠিয়ে দিলেন এটা কি ধরনের মানবিকতা হলো শুধু ব্রিটেন কে আমি গতদিন নিউজ পেপারে দেখছি আরো ইউরোপের কয়েকটা দেশ এখন ফলো করা শুরু করছে তারাও এখন রুয়ান্ডাতে জায়গা জমি কিনতেছে তারাও মানুষদেরকে ওই দিকে পাঠাবে মানে এটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এটাই গোটা ইউরোপ জুড়ে এটা করে তারা আসলে কোন ধরনের মানুষের দৃষ্টিটা আকর্ষণ করতে চাচ্ছে বা কোন ধরনের মানুষ এই যে ভোটারদের আকৃষ্ট করা যাবে ভোটারদের ভোট আসলে কারণ আপনার এন্ট্রি আপনি দেখেন ব্রেক্সিট ব্রেক্সিট ইটস ইটস বেসড অন দা ইমিগ্রেশন সেন্টিমেন্ট আর অস্বীকার করার কিছু হ্যাঁ যারা ভোট দিয়েছে ওইটার দে এবং গতদিন বলছে 57% আপনার 70% এই দেশের ইয়াং স্টাররা মনে করে দিস ওয়াজ এ প্লাটন মিস্টেক এটা হলো কি স্ট্র্যাটেজিক্যালি এটা একটা মিস্টেক টু কাম আউট फ्रॉम দা ইউরোপ এনিওয়ে এখন দেখেন কিন্তু মূলত এই সেন্টিমেন্টটা ছিল ইমিগ্রেশন বরিস জনসন জেনারেশনেই কিন্তু এই আগুনটা লাগে এই চাবিটা মারছে হয় এখন মানে ইলেকশন আসলেই যদি ইমিগ্রেশনের উপরে যত বেশি আপনার ইস্যু তুলে দিবেন তত বেশি জাতীয়তা বোধটা বেড়ে যায় ন্যাশনালিজমটা একটু চাঙ্গা হয় আর ন্যাশনালিজম চাঙ্গা হলে আপনার ভোটার ব্যাংকটা বাড়ে আর কি আচ্ছা সো আনফরচুনেটলি ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এখনো আমরা ইমিগ্রান্টরা দাবার গুটি বলে দাবার গুটি হিসাবে আমরা ব্যবহৃত হচ্ছে আচ্ছা তো এটি আপনি মানে সম্পূর্ণরূপে এটা ভোটের রাজনীতি ভোটের রাজনীতি মনে করেন এর পিছনে আর কোনো ইকোনমিক্যাল বা আর কোনো কারণ আছে বলে কি মনে করেন ওয়েল অফকোর্স হোম অফিস যেটা বলছে যে তাদের প্রতিদিন একশো কোটি টাকা বাংলাদেশের প্রায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পাউন্ড অ্যাসাইলামের আপনার হাউজিং দিয়ে চলে যায় আই হ্যাভ ফুল সেম্প্যাথি আমার খুব সেম্প্যাথি এটার উপরে রয়েছে যে হোম অফিস নিজ টু টাইক সাম অ্যাকশন মানুষদেরকে নিয়ে আসতা তাহলে তোমার এই সমস্যাটা হতো এই সমস্যাটা এই একশো হাজার মানুষদেরকে একশো কোটি টাকা তোমার প্রতিদিন গুনতে হতো না তাইলে এই একশো কোটি টাকা এখানে গুনা বন্ধ করতে হলে তোমার ওই দিকে আনাটা তুমি একটু বন্ধ করো পয়সা বাড়াইয়া তো সমাধান না 
ধন্যবাদ জনাব কালাম চৌধুরী আমরা বিরতির সময় হয়ে গেছে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব আমরা আলোচনা করছিলাম ইউকেন ইমিগ্রেশন ল চেঞ্জেস নিয়ে আমরা বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন দশ দিগন্ত অনুষ্ঠান আমাদের সম্মানিত অতিথি জনাব আবুল কালাম চৌধুরী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং তিনি আমাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে অনেক সুন্দর করে বলেছেন আমি এবারে আমার আরেক অতিথি সায়ম চৌধুরীর কাছে ফিরে যাব উনি তো বললেন এটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ এর পিছনে রয়েছে তা আপনি কি মনে করেন আপনার বক্তব্যটা তুলে ধরুন ধন্যবাদ আসলে আবুল কালাম চৌধুরী বক্তব্যটা বোল্ড এবং ক্লিয়ার তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বলে দিয়েছেন যে ইমিগ্রেন্টরা দাবার গুটি হিসেবে এবং তিনি বলেছেন যে এই যে বিপুল হারে ইমিগ্রেন্ট ইমিগ্রেশন আসা এবং নেট মাইগ্রেশন এই সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিল তাদের টার্গেট ছিল যে বছরে একশো হাজারের নিচে নেট মাইগ্রেশনটা রাখা এবং এটা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার ছিল এবং নেট মাইগ্রেশন তারা নেট মাইগ্রেশনটা হচ্ছে এই হিসেব যে যতজন মাইগ্রেন্ট এসে প্রবেশ করেছেন এবং যারা বের হয়ে গেছেন তার একটা আনুপাতিক হিসেবে তাকেই বলে নেট মাইগ্রেশন তো নেট মাইগ্রেশনে তিনি বলেছেন যে সাড়ে ছয়শো হাজারে গত বছরে সাড়ে ছয়শো হাজার ছিল এবং সেটা কিন্তু এসেছে এই কাগজপত্রের ভিত্তিতেই উড়ে এসে কেউ জুড়ে বসেনি বিমানে চেপে কেউ এই দেশে এসে যে আমাকে জায়গা দেয় ওই রকমও না সে যথাযথভাবে অ্যাপ্লিকেশন করেছে এবং অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে যাচাই করা হয়েছে কিভাবে বাছাই করা হয়েছে যে আইনি ফাঁকফু করে যে কথাটা বলেছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে একের বোঝা অন্যের গাড়ি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বোঝার যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্টরাই হচ্ছেন টার্গেট ইমিগ্রেন্টের টার্গেট করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যাওয়ার যে একটা চেষ্টা এবং বেশ বোল্ডভাবে এই চেষ্টা আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ছে এবং এতে এতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি এই ব্রিটেনকে গড়ে দেওয়ার পিছনে কিন্তু ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির অবদানকে কোনোভাবেই আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এবং ব্রিটেনকে এক সময় বলা হতো ইমিগ্রেন্টের স্বর্গরাজ্য ইমিগ্রেন্টরা এসে কেবল যে ব্রিটেন থেকে নিয়ে গেছেন তা কিন্তু না ব্রিটেনকে অনেক দিয়েছেন ব্রিটেনে আজকে যে সভ্যতা সেই সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইমিগ্রেন্টের গ্রামে শ্রমে তৈরি হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে স্পাউস ভিসা নিয়ে যে কথাটা আমি আগেও বলেছিলাম যে স্পাউস ভিসা যেটা আসলে কমিউনিটিতে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তৈরি করেছে এবং সবচেয়ে বেশি এটা নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন আমাদের সিনিয়র যারা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম যারা তারা চান তাদের অনেকেই চান যে সন্তানকে দেশে বিয়ে দেয় এটা একটা আবেগ ও কাজ করে এবং দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা একটা সম্পর্ক যুগসূত্র হিসেবে তিনি ধারণা করেন যে আমার সন্তানকে যদি আমি দেশে নিয়ে বিয়ে দিতে পারি তাহলে আমি যদি মারা যাই হুম তার দেশের সঙ্গে যে ক্ষীণ যোগাযোগ যেটা ছিল সেটা এমনিতেই কমে যাবে কিন্তু সন্তান যদি বিয়ে করে হ্যাঁ বিয়ের মাধ্যমে কিন্তু তার শাশু শ্বশুরবাড়ির সূত্রে একটা সম্পর্ক তৈরি হবে এবং নতুন একজন যে যেহেতু নতুন একজন আসছে এমিগ্রেন্ট হিসেবে স্বামী হোক স্ত্রী হোক সে কিন্তু দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকবে দেশের সঙ্গে যোগাযোগে একটা ব্রিজ কিন্তু তৈরি হচ্ছে এটা এই ব্রিজটা কিন্তু ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এইটা নিয়ে আমাদের বয়স্ক যারা আছেন তারা কিন্তু আমাদের টেলিভিশনে এবং এটা আবুল কালাম চৌধুরী বেশ ভালোভাবেই বলতে পারবেন যে ওনার প্রোগ্রামে অধিকাংশ সময় বয়স্করাই এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে থাকেন তাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো ততটুকু উদ্বেগ তাদের নাই তারা এই দেশে বিয়ে করে নিতে পারবে এবং তাদের সেই সুযোগটা হয়তো বা আছে কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে কি আমাদের যে বয়স্ক প্রজন্ম যারা চাচ্ছেন যে দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যেটা সেটা কিন্তু এই আগামীতে এই বিষয়টা একদম কমে আসবে আঠারো হাজার ছয়শো হওয়ার পরেই কিন্তু ধাক্কা লেগেছিল এবং কিছুদিন আগে একটা রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে যে সেভেন্টি ফাইভ শতাংশ পঁচাত্তর ভাগ শতাংশের পক্ষে ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে এই আয় সীমা দেখিয়ে দেশ থেকে তার নিজ দেশ থেকে স্পাউস নিয়ে আসা সম্ভব হবে না কোনোভাবেই সম্ভব হবে না এবং সেটা কিন্তু প্রভাব ফেলবে কিন্তু আমাদের ওই যে ইমিগ্রেন্টের যে জীবন ধারণে যে জীবন যাত্রায় এটা কিন্তু বেশ প্রভাব ফেলবে আমি আগেও বলেছি এবং সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে ইমিগ্রেশন কিন্তু সবচেয়ে হট ইস্যু ইমিগ্রেশনের কাঁধে বর দিয়ে সরকার বৈতরণী পার হতে চাচ্ছে এবং বৈতরণী পার হতে গিয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সাফারারি হচ্ছেন ইমিগ্রেন্টরা আমি 
খালাম চৌধুরীর কাছে জানতে চাইব যে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে স্পাউস বিচার ক্ষেত্রে যে ২৯ হাজার এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে সেটা শুধু স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সম্ভবত যদি তাদের বাচ্চা কাচ্চা থেকে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে তাদেরকে কি এই উনত্রিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে নিয়ে আসতে পারবে নাকি এর জন্য বাড়তি দিতে হবে এডিশনাল ফি আছে কিনা এই বিষয়টা আসলে অনেকেই জানতে চাচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এই জন্য কারণ অনেকের ধারণা যে উনত্রিশ হাজার হলে টোটাল ফ্যামিলি চলে আসবে এরা কিন্তু না যেমন আঠারো হাজার ছয়শো যেটা বেরোমিটার এটা শুধুমাত্র স্পাউস অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর জন্য কিন্তু যখনই বাচ্চা আসবে তখন প্রথম বাচ্চার জন্য তিন হাজার আটশো সেকেন্ড বাচ্চার জন্য আরো দুই হাজার আঠারো হাজার অন টপ অফ আঠারো হাজার ছয়শো শুধুমাত্র স্বামী অথবা স্ত্রী আনতে এটা স্বামী যদি স্ত্রীকে আনতে চান তাইলে আঠারো হাজার ছয়শো কিন্তু একটা যদি বাচ্চা থাকে তাইলে প্রথম বাচ্চার জন্য ওনাকে অ্যাড করতে হবে তিন হাজার হাজার আটশো হ্যাঁ এটা কি বর্তমানের বর্তমানে বর্তমানে এগারো এপ্রিল দশ এপ্রিল পর্যন্ত না সেকেন্ড বাচ্চা যদি হয় তাইলে দুই হাজার চারশো তার বাচ্চা হলে দুই হাজার চারশো এরকম আপনি অ্যাড করতে হবে দুই হাজার চারশো তার বেতনের সাথে যুক্ত হতে হবে হ্যাঁ বেতন থাকতে হবে সে আঠারো হাজার ছয়শোর সাথে যদি আমরা তিন হাজার আটশো যদি যুগ করি তাইলে বাইশ হাজার চারশো অর্থাৎ আঠারো হাজার ছয়শো হলে স্পাউসের জন্য আর একটা বাচ্চার সাথে থাকলে বাইশ হাজার চারশো পাউন্ড লাগবে এখন যদি আপনার যদি আর একটা বাচ্চা যদি থাকে তাইলে সেকেন্ড বাচ্চার জন্য দুই হাজার চারশো তার মধ্যে দেখা গেল চব্বিশ হাজার আটশো তার মানে স্পাউসের জন্য আঠারো হাজার ছয়শো আর দুইটা বাচ্চার যদি অ্যাড করেন তাহলে চব্বিশ হাজার আটশো এই মুহূর্তে যদি আঠারো হাজার ছয়শোরটা যদি উনত্রিশ হাজারে যায় তাইলে তিন হাজার আটশোরটা কত গেছে আমরা জানি না জানি না এটা জানি না এখনো বলে নাই নিশ্চয় বাড়বে আনুপাত কখন জানা যাবে এটা আমরা চোদ্দই মার্চ জানতে পারবো যখন নতুন স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ দিবে আমি আগেই বলছি প্রথমে বলছি যে স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জে সাধারণত ডিটেলস এক্সপ্লানেশন থাকে ঠিক আছে তারপরে উনত্রিশ হাজারটা কিভাবে মিট করা যাবে ভেরিয়াস টাইপস অফ ইনকাম আসলে আছে যেমন খেউ রেন্টাল প্রপার্টি ইনকাম খেউ হলো তার কোম্পানির ইনকাম খেউ ইটার ইনকাম খেউ ইটার ইনকাম বিভিন্ন ধরনের ইনকাম আছে এইগুলোর স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জে অনেকগুলো গাইডেন্স দিবে কিভাবে এগুলো মিট হবে বাট ডেফিনেটলি দেয়ার উইল বি অ্যান ইনক্রিজ ইন দ্য চিলড্রেন ইয়ার এজ ওয়াল স্পাউজের বেলায় যদি আঠারো হাজার ছয়শোর যদি মনে করেন আপনি উনত্রিশ হাজারে যায় তাইলে চিলড্রেনের বেলায় তিন হাজার আটশো তো চার হাজারে যাবে অনুরোধ করবো যে চোদ্দ মার্চ পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করেন কারণ বাচ্চাদের কত এটা এখনো বলেনি তো এটা কি আপনি মনে করেন যে ব্রিটিশ নাগরিক মাত্র সবাই এটার জন্য তো ওয়াল ফ্রম মাই অবজারভেশন আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি আমি প্রথমেই উইথ নো অফেন্স আমি সবাইকে বিষয়টা কিন্তু আসলে রিয়েলিটি যে এই দেশে যাদের চয়েসটা কম থাকে তারাই সাধারণত বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে করে হ্যাঁ এখন এই রকম অনেক ফ্যামিলি কিন্তু আসলে সাফার আর হবেন তারা কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও বিয়ে করতে পারবেন না বা সংসার করতে পারবেন না তো এটা কিন্তু একটা মারাত্মক একটা ইম্প্যাক্ট আসবে আমাদের কমিউনিটিতে কারণ অনেক মনে করেন অনেক বদ্রলোক আছেন যারা হয়তো কোনো কারণে ইনকাম করেন না বা ইনকাম করতে পারেন না তারা কিন্তু এই দেশে হয়তো ওনার পছন্দের মানুষ পান নাই তখন কিন্তু বাংলাদেশে অনায়াসে গিয়ে পছন্দের মানুষ পাওয়া যায় এটা কালচারালি হোক সোশিয়ালি হোক ফাইন্যান্সিয়ালি হোক বিভিন্ন এই দেশে কিন্তু যেটা সম্ভব হয় না বেশিরভাগ ধরেন সেকেন্ড ম্যারেজের বেলায় অনেকেই কিন্তু এটা বিড়ম্বনার সম্মুখীন অবশ্যই যেটা তখন কিন্তু অনেকেই পাড়ি জমান বাংলাদেশে উইচ ইজ দ্য ভেরি পপুলার ডেস্টিনেশন যে এই মানুষগুলো আসলে খুবই সাফার আর হবে এবং এইগুলো অনেকে সিঙ্গেল প্যারেন্ট আছেন যারা কিন্তু আসলে সংসার করার চিন্তা করেন বা স্বপ্ন দেখেন এরা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি এই ফিল্টারের জন্য আটকা পড়বে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কি আইনি চ্যালেঞ্জ করার কোনো সুযোগ নাই এই বিষয়টাকে কি আইনি চ্যালেঞ্জ আঠারো হাজার ছয়শো যখন ওইটা করা হয়েছিল তখন আসলে দুইটা দিক যেমন মনে করেন এইখানে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা এই জন্য আমি বলবো মনে করেন পিডোমিনেন্টলি যে হোম অফিসের যে ইনকাম রিকোয়ারমেন্ট আমরা যখন আমি প্রি দুই হাজার বারোর আগ পর্যন্ত দুই হাজার বারোতে কিন্তু বারো সালের আইনটাই তো এতদিন চলছে আঠারো হাজার ছয়শো এখন নাইন জুলাই দুই হাজার বারোর আগ পর্যন্ত কি ছিল আগ পর্যন্ত ছিল মিরুবাই যদি ইনকাম সাপোর্টে যান মনে করেন আপনার চলাফেরা করার আপনি কাজ করেন না তাইলে আপনাকে গভর্নমেন্ট যে ইনকাম সাপোর্ট দেবে অর্থাৎ আপনার চলাফেরার জন্য এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড 
So, eight rate that you have income for the parent, I have a spouse on the parent, which is very fair and reasonable. Ehon Bolahoche, Miruba Abul Karam Jutri, to me, a lever at a who are income at a hojeta government rate the way, eight ana. Tomorrow, you know, extraordinary because to me, operat Gurso, Bangladesh take a beer to me, Bowanba. এটা 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 কোন কোন ইয়েতে আসে বৈষম্যটা আপনি মনে করছেন এই জায়গায় যে এই দেশে থাকলে যেটা गवर्नमेंट যেটা হিসাব করে যে আপনার লিভিং কস্ট এত হবে হ্যাঁ এটা বলে মিনিমাম ইনকাম সাপোর্ট লেভেল হ্যাঁ যখন অন্য কে আপনি নিয়ে আসতে চাইবেন আপনি ব্রিটিশ নাগরিক আপনার যদি আপনার বেঁচে থাকার খরচ হলো এত মনে করেন 12000 15000 কোট বলছেন এটা জাস্টিফায়েবল হোম অফিস বলছে না এটা তো আসলে হোম অফিস যে আর্গুমেন্ট হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হয়েছিল বিভিন্ন প্রেসার আছে আমার আরেকটা বিষয় জানার আগ্রহ যেহেতু আপনাকে পেয়ে গেছি ধরেন যে একজন যে এই দেশে সে ব্রিটিশ সিটিজেন এবং সে এই দেশে আসা একজন মনে করেন ভিজিটর একজনকে বিয়ে করলো এই ক্ষেত্রে এই দেশে কিন্তু স্বামী ও থাকতেছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আইন বলছে যে কোন ভিজিটর যদি এই দেশে আসেন অথবা কোন ইললিগাল মানুষ অর্থাৎ এখানে হোম অফিসের যে পলিসি হলো যে আপনি যদি 180 ডেজ হন তাইলে এই ভিসাটা সুইচেবল না সো ভিজিটর কিন্তু নরমালি 180 দিনের ভিসা থাকে 6 মাসের সো এই ভিসাটা কিন্তু সুইচেবল না ট্রান্সফারেবল না মানে অন্য ভিসায় যাইতে অর্থাৎ স্পাউস ভিসা আপনি যাইতেই পারবেন না देयर ইজ নো এখন আপনি তাইলে এটা আর যদি কারোর যদি লিগ্যাল স্ট্যাটাস না থাকে আপনি যদি অবৈধভাবে থাকেন তাহলেও আপনি স্পাউস ভিসা अप्लाई করতে পারবেন না দিস ইজ দা অর্ডিনারি আইন ওকে তো আপনাকে হলো আপনি কারেক্ট চ্যানেলে আসতে হবে অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশে যেতে হবে গিয়ে ইনকাম দেখিয়ে আনতে হবে আর এই দেশে শুধুমাত্র আপনি अप्लाई করতে পারবেন যদি আপনার এটা আইনের ভাষায় বলে যদি ইফ যদি আপনি দেখাতে পারেন বাংলাদেশে গিয়ে সংসার করা সম্ভব নয় देयर ইজ এন ইনসারমাউন্টেবল অবস্থাকল ইনসারমাউন্টেবল অবস্থাকলটা হলো যে ইংলিশ ডিকশনারি যদি আমরা বলি বাংলায় হিমালয় পর্বতের জন্য সম কিছু সমস্যা রয়েছে নট অর্ডিনারি প্রবলেম ইনসারমাউন্টেবল অবস্থাকল অবস্থাকল মানে বাধা পাহাড় সম বাধা তাইলে শুধুমাত্র আপনাকে ওই যে 10 ইয়ার্স রুটে দেবে অথবা যদি কারোর যদি চাইল্ড থাকে ব্রিটিশ বর্ন তাইলে দিবে देयर আর সাম এক্সসেপশন ধন্যবাদ আমি আসলে একজন কলার আছেন লাইনে আমরা একটা কল নিয়ে নেই শুনি কলার কি বলছেন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কলার কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম যে কিছু আলাপ করবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট লইয়া ওখন কত মিনচি তারা মানে একবার দুদিন কল করে ফেস টাইম আর ফোন ধরো না তে আর করে না তারা আর ফোন ধরে না তো এটা তারা ওখন কো পেমেন্ট কিলা দে আর কিটা রুল রেগুলেশন আইছে ওখন আলাপ করলে খুশি হই মো কি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আচ্ছা আর কিটা আপনি কইছেন আর একটা প্রশ্ন আছে আর একটা প্রশ্ন এটা ক্যান্সেল রেটের উপরে ওই আকি ক্যান্সেল ট্যাক্স মানে ক্যান্সেল ট্যাক্স কত তো চেঞ্জ হইছে ওয়াটার বিল ক্যান্সেল ট্যাক্স এগুলা কি বললে আমার লাগি ভালো হইব আর কি জানলাম আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ थैंक यू थैंक यू सो मच এখন একটু डिफरेंट ওয়েতে আমরা ইমিগ্রেশন করে বাইরে আমরা লোকের প্রবলেম বল কথা হচ্ছে যে যখনই মানে একজন আইএনজিবি এই যে কমিউনিটি যে আইএনজিবি দের সঙ্গে বা সলিসিটের সঙ্গে কমিউনিটি যে একটা সম্পর্ক প্রথমে জড়িত আছে অনেক ভাবে জানতে চায় অনেক কিছু পড়তে যখন উনি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে গেল তাকে সম্ভবত একই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় ওকে আমি আমার ধারণা নেই আপনি হয়তোবা এইগুলোর ব্যাপারে আপনার কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তারপরেও যদি বলতে চান উনি জানতে চেয়েছেন একটু বলেন আর্লি নেক্সট ইয়ার ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিট আর্লি নেক্সট ইয়ার আসলে বর্তমানে দুই দুই ধরনের बेनिफिट আছে একটা হলো এক একটা গ্রুপ ফান ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ইউনিভার্সাল ক্রেডিট হলো সব बेनिफिटটা একসাথে করে তারা পেমেন্ট দেয় আর আগে যেটা ছিল আপনি ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন আপনি জব সিকার অ্যালাউন্স বা আপনি মনে করে কেয়ার অ্যালাউন্স আলাদা আলাদা ভাবে বিভিন্ন কম্পোনেন্টে টেক্স ক্রেডিট আলাদা পাবেন আসলে এখন তারা ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে কিন্তু ওরা একটা ক্যাপও রয়েছে যে দুই বাচ্চা এক ফ্যামিলি হলে আপনি এই এরিয়া এতটুকু পাবেন এটা ক্যাপ করে আর কোনোটা अप्लाई করা যায় না সবকিছু তো এটাতে হ্যাঁ আমি আসছি তখন 
এখন পর্যন্ত কিন্তু একটা গ্রুপ প্রিভিয়াস ইয়েতে রয়ে গেছে আর এখন কিন্তু একটা গ্রুপ আছে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে আর প্রিভিয়াসলি যারা ছিলেন তাদেরকে এখন তারা মাইগ্রেন্ট মাইগ্রেট করতেছে আর কি আপনার ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে সো আগামী আর্লি নেক্সট ইয়ার এভরি ওয়ান হ্যাজ টু বি যারা আছেন সবাইকে আগামী বছরের শুরুর দিকে সবাইকে নিয়ে আসবে তারা নিয়ে আসবে নিয়ে আসবে এখন যেটা তারা করতেছে তারা ফোন করে এবং চিঠিও দেয় কাউকে কাউকে চিঠি দিচ্ছে কাউকে কাউকে ইমেল দিচ্ছে কারোরে আবার টেলিফোন করতেছে তো এই টেলিফোন করে তারা বলতেছে যে আপনাকে ডেডলাইন দেয় যে প্রত্যেক একদিনে তো সবাই আনা সম্ভব না দের ইজ এ লার্জ নাম্বার অফ পিপল সো তারা যেটা করতেছে ফেস বাই ফেস তো আমি দর্শকদের বলবো যারা এই চিঠিটা পান অথবা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইমেইল বদার করি না ইমেইলেও করে আপনার টেলিফোনও করে তো আপনি যদি কলার বলছেন যদি টেলিফোন মিস করে দেয় হ্যাঁ তারা যদি টেলিফোন মিস করে দেন এবং আপনি যদি এই ডেডলাইনের পরে কিন্তু তারা বন্ধ করে দিবে আপনি যদি মনে করেন আপনি তাদেরকে পান না ওকে পান নাই আপনি সরাসরি যেটা করবেন তাদেরকে আপনি ফোন করেন যে আমি ইমেইল অথবা ফোন করেন যে আমি মিস করছি তারা ওইটা দিবে একটা আর একটা জিনিস হলো যে আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে কিন্তু আসলে এখন ইউনিভার্সাল ক্রেডিটটা মেইনলি রান হয় অনলাইনের মাধ্যমে জি আপনার ওই যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের অনেক বাই বোন রয়েছেন আমাদের চাচা চাচি রয়েছেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট কিন্তু আসলে অনলাইন তারা ইউজ করেন না কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই আপনারা যেটা করবেন এই ধরনের চিঠি পাইলে আপনি তাদেরকে ফোন করবেন এবং ফোন করে বলবেন টেলিফোনেও কিন্তু ক্লেম করা যায় এবং আপনার আপনি যদি মনে করেন অনলাইনে যদি আপনি যদি ফ্যামিলিয়ার না হন এক্সপার্ট না হন কোনো অসুবিধা নাই আপনাকে এভরি টাইম সব কিছু আপডেট আপনার টেলিফোনেই হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে টেলিফোনটা আপনার একটু আপনার ইয়ে রাখতে হবে এবং টোটাল ক্লেমটা অনলাইনও করা যায় আবার যদি আপনি যদি মনে করেন আপনি অনলাইনে করতে পারবেন না আপনি তাদেরকে বললে তারা ইন্টারপ্রিটার নিয়ে তারা ওইটা ক্লেম করবে যেটা আমি অনুরোধ করব যাদেরকে চিঠি দেয় যে মনে করেন আমার গতদিন আমার একজন ক্লায়েন্ট আসছেন ওনাকে বলছে বাইশ ফেব্রুয়ারির ভিতরে আপনি অনলাইন ক্লেম করবেন ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যদি আপনি না পারেন আমাদেরকে ফোন করবেন আমরা আপনাকে ক্লেমটা অনলাইন টেলিফোনে নিয়ে নিব আপন আপনাকে ওইটা মাইগ্রেন্ট করে দিব আপনার আর যদি আপনি বাইশ তারিখ না করেন তাইলে তেইশ তারিখ থেকে আপনার ক্রেডিট বন্ধ এবং এটা কিন্তু তারা অনায়াসে বন্ধ করে দেয় কারণ আদারওয়াইজ তো আপনি যাচ্ছেন না তো সুতরাং যারাই পাবেন এটা করবেন কাউন্সিল ট্যাক্সের ব্যাপার হলো আসলে কাউন্সিল ট্যাক্স ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সিলের উপর এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে কোনো কোনো কাউন্সিল আসলে বিভিন্ন সময় বাড়ায় যারা আমরা হাউজিং বেনিফিট নেই তাদের উচিত হবে যে আপনি যদি মনে করেন ইনকামের সাথে কিন্তু কাউন্সিল ট্যাক্সও কিন্তু চেঞ্জ হয় সো ওইটা আপনারা একটু যদি আপডেট করেন পে স্লিপ বা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থাকলে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ইনকামটা যদি আপডেট করেন কাউন্সিল ট্যাক্স কি পরিমাণ বাড়তেছে এটা কিন্তু আমার উপরে না এটা এভরি ইয়ার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে সো ওয়াট উই নিড টু ডু আমাদের যেটা করতে হবে এভরি টাইম কাউন্সিল টেক্স কিন্তু আপনাকে ডকুমেন্টস চাচ্ছে হাউজিং বেনিফিট ডকুমেন্টস চাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমরা হাউজিং বেনিফিটের অ্যাপ্লিকেশন করি কিন্তু কাউন্সিল বেনিফিট আমরা আপডেট করি না সো এই জিনিসটার জন্য আমরা দুটোই আপডেটেড থাকি আমাদের যে কাগজপত্রগুলো চায় এগুলো দিতে হবে এক্সাক্টলি এগুলো দিতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সায়েম চৌধুরী হ্যাঁ আমরা আর কলার নেব না ধন্যবাদ আমরা আপনার কাছ থেকে সংক্ষেপে জানতে চাই যে আমাদের সময় খুব বেশি নেই তো আমাদের রেস্টুরেন্ট সেক্টর মনে করেন বাঙালির এ দেশে একটা বড় একটা কাজের জায়গা তা আপনি কি মনে করেন এই যে ওয়ার্ক পারমিট এগুলোতে রেস্ট্রিকশনগুলো আসছে কতটুকু এফেক্টেড হবে অথবা আমাদের অন্যান্য বিজনেস সেক্টরগুলো একটু সংক্ষেপে বলেন আপনি যদি দেখেন গত কয়েক বছর আগে রেস্টুরেন্ট সেক্টরে খুব স্টাফ সংকটে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে গেছিল সাম্প্রতিক সময়ে ওই যে স্টুডেন্ট ভিসা একটু সহজ হওয়ার কারণে কেয়ার ভিসাও বাইরে কাজ করার সুযোগ থাকার কারণে অনেকের সুযোগ থাকার কারণে স্টাফ সংকট কিছুটা কমে এসেছে রেস্টুরেন্টগুলো কিছুটা হলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে স্টাফ সংকট এত তীব্র না এই মুহূর্তে বিভিন্ন বিভিন্ন খাতে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্টরা এসেছেন এবং রেস্টুরেন্টে কাজ করছেন হয়তো বিশ ঘন্টা করছেন কেউ ফুল টাইম কাজ করছেন এবং দেখা যাচ্ছে যে স্পাউস বিষয়েও যারা আসেন স্পেশালি পুরুষরা যদি আসেন তাহলে বাংলাদেশি পুরুষ হলে প্রথমত তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গাটা হচ্ছে রেস্টুরেন্ট 
রেস্টুরেন্ট থেকেই শুরু করেন আমাদের অধিকাংশই শুরু হয় রেস্টুরেন্ট থেকে এই এইটা হচ্ছে কি আপনার মানে প্রথম আশ্রয়স্থল এবং এই আশ্রয়স্থলটা কিন্তু এটা কিন্তু একে অন্যের উপর পরিপূরক রেস্টুরেন্ট আমাকে দিচ্ছে আমি রেস্টুরেন্টকে দিচ্ছি এবং যদি ইমিগ্রেশন মাইগ্রেন্ট আসার ধারা কমে যায় তাহলে সবার আগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের রেস্টুরেন্ট সেক্টরটা এবং রেস্টুরেন্ট সেক্টরটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমাদের অন্যান্য সেক্টরগুলো কিন্তু সমানভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ মূল বুনিয়াদটা কিন্তু আমাদের আমাদের মূল বুনিয়াদটা গড়ে দিচ্ছে রেস্টুরেন্ট সেক্টর একজন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী কিন্তু অন্য ব্যবসার সাথে যুক্ত তার হয়তো আরও কয়েকটা ব্যবসা আছে কিন্তু তার মূল ব্যবসাটা হচ্ছে তার মূল আয়ের উৎসটা হচ্ছে কিন্তু রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টের মাধ্যমেই কিন্তু তিনি বিজনেসটাকে অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন হয়তো বা অন্য কিছু করেছেন বা অন্য কিছু করেছেন হ্যাঁ মানে এক্সচেঞ্জ করেছেন কিন্তু মূল বেসটা হচ্ছে তার রেস্টুরেন্ট যখন রেস্টুরেন্ট সেক্টরে স্টাফ আসা কমে যাবে এবং স্টাফ সংকটে কারণ স্টাফ এই দেশের স্টাফ নিয়ে রেস্টুরেন্ট চালানো আসলেই বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে প্রথমত বাড়তি বেতন দেয়া এই দেশের ছেলে মেয়েদের বাড়তি বেতন দেয়া যে বেতনটা একজন ইমিগ্রেন্টকে যত দিলে চলবে সেটা হয়তো বা এই দেশে বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদেরকে দিলে চলবে না এবং তারা রেস্টুরেন্ট সেক্টরে ঠিক আগ্রহীও না সুতরাং এটা আমাদের জন্য আসলেই একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে ইমিগ্রেশনের দ্বারা যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিনই রেস্টুরেন্ট সেক্টর সৌরভে টিকে থাকবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব কালাম চৌধুরী অনেক সুন্দর আলোচনা করলেন অনেক ইনফরমেটিভ আমি শেষ একটি প্রশ্ন জানতে চাইব যে অভিবাসন বেতন তালিকায় যে সংস্কার করেছে সেক্ষেত্রে আগের একটা বিষয় ছিল যে এই দেশে লোকাল ওয়ার্কার থেকে হয়তো বিশ পারসেন্ট পর্যন্ত কম আনা যেত এখন তারা যেটা করছেন শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট যেটা নতুন করে করবেন সায়ম চৌধুরী বলেছেন এটা কিন্তু আমাদের রেস্টুরেন্ট সেক্টরে ডাইরেক্টলি এফেক্ট করবে এবং অন্যান্য বাঙালিদের যে বিজনেস রয়েছে এগুলোতে এফেক্ট করবে তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এই এফেক্টগুলো নিয়ে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমাদের দেশ থেকে আমরা দেখি অবৈধ পথে অনেক লোক আসেন অনেকে নৌকায় করে আসেন যদিও বাংলাদেশের সংখ্যা কম অন্যান্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের সংখ্যা বেশি তো এদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলুন যাতে বাংলাদেশের মানুষ উপকৃত হয় এই জিনিসটাই আমি এই মুহূর্তে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে কিন্তু কেয়ার ওয়ার্কাররা রয়েছে এবং আপনি কনস্ট্রাকশন সেক্টরের মানে ওই যে বিল্ডার যারা বলি আমরা রাজমিস্ত্রি বলি যেটা রয়েছে ডাক্তার নার্স এই সেক্টরগুলো আপাতত আপনার সায়েন্টিস্ট এইগুলো এগুলো আর পপুলার আমাদের কমিউনিটির সাথে যে সম্পৃক্ত যেটা মনে করেন বিল্ডিং সেক্টর এবং কেয়ার সেক্টর এই দুটা সেক্টর আপনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে গভর্নমেন্টের শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট হলো আসলে যে আপনার যে গভর্নমেন্ট রিকগনাইজ করবে এটাকে বলে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি তো তারা রিকগনাইজ করবে যে কোন কোন সেক্টরে আপনার বেশি প্রয়োজন প্রকট যেটা আমরা বলি সে প্রকট হওয়ার সাথে সাথে ওইখানে একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মানুষ আনবে কিন্তু বর্তমান জেমস ক্লেভারলি বলছেন না এটা দরকার নেই এটা আমরা আমরা প্রায়োরিটি দিব সো আমি জানি না আসলে এবং এর পিছনে হয়তো কারণও রয়েছে কারণ কেয়ার ওয়ার্কারে কিন্তু ম্যাসিভ স্কেলে মিস ইউজ হয়েছে আপনি পোস্ট ব্রেক্সিটে বলা হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষের সংকট এই দেশে এবং স্কিল সংকট আপনি যদি জার্মানের দিকে দেখেন প্রায় সেভেন মিলিয়ন মানুষ কিন্তু সংকট জার্মানের জার্মান দিয়েছে এটাকে বলে ভিসা কাটতে জার্মানে কিন্তু সংকট রয়েছে প্রত্যেকটা দেশে ইউরোপের সংকট রয়েছে কিন্তু পোস্ট ব্রেক্সিটে এই যে আমাদের কেয়ার সেক্টর ক্যাটারিং সেক্টরকে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা লবিং করেছি যে আমরা ক্যাটারিং সেক্টরকে প্রণোদনা দেওয়া হোক মানে শর্টেজ অকুপেশন লিস্টে ফর দ্য কাপল অফ ইয়ার্স এগো ফর দ্যাট ফর সাম পিরিয়ড এটা ছিল পরে এটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে আপনি যদি ক্যাটারিং সেক্টরে দেখেন এভরি উইক ফাইভ টু ফাইভ টু টেন ক্যাটারিং সেক্টরে আপনার রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিকজ কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি বিসিএর সাথে আলাপ করেন তারা বলতে পারবে কিন্তু নতুন আপনি দেখেন যে ব্রিটেনের ব্রিটিশ বাংলাদেশি এমন একটা ইউনিক কমিউনিটি গভর্নমেন্টের কোনো হাত নাই আমাদের জব আমরা নিজেরা তৈরি করেছি এবং বিলিয়নস ফাউন্ডের ইন্ডাস্ট্রি হলো ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি আই প্রাউড টু সে আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমিও রেস্টুরেন্টে কাজ করেছি আই প্রাউড টু সে আমি এখানে হেজিটেশন করা কিছু নাই আমাদের যখন কিছুই থাকে না আমরা কিন্তু সেইখান থেকে আমরা গিয়ে কি করি আমরা সহযোগিতা নেই সাহায্য নেই এবং এটা 
इंगलैंड रेस्टुरेंट शेष कर सबाचा अभिनंदन अपना भलो थकून आगामी सप्ताह